morning comrades this is Nathan Dokke back again with another video so this video is basically to deal with the essay that we started uh, this Sunday yesterday that is so kal hum log ek essay ka wo start kiya essay practice ka session uh, every week hoga wo session jo to usme kal ka topic tha your covid and its impact and the post covid world to ye tha kal ka topic so uska upar essay likhne ko diya tha 40 minutes ke andar mein to i have got around 7 to 10 essays 7 essays i think to usko sab ko check bhi kiya to ekdam minutely sab ko detail mein para to i got to know uh, many points which i want to share to ye cheez ko share karna chahta hai aap log ke sath ki essay mein kya issues hota hai to first of all <coughs> ki jo dekha gaya i have seen that to many are confused in introduction so introduction कंफ्यूज हो जाता है आप लोग जैसे कि कोई कोई ज्यादा ही वायरस का डिटेल्स में लिख देते हैं व्हाट इज वायरस या वायरस क्या है कोरोना वायरस क्या है कहां से आया कौन सा डेट में मिला था तो वो सब चीज लिख दिया बिकॉज़ कोरोना वायरस अभी ऐसा चीज है कि यू हैव एबंडेंस ऑफ नॉलेज एवरीवन हैज इज एक्सपर्ट इन कोरोना वायरस अभी तो एवरीवन नोस अबाउट कोरोना वायरस कोविड तो सब जानता है तो उसमें आपका कम करने में मिनिमाइज करने में एक्चुअली इश्यूज रहता है तो पीपल आर फेसिंग दिस इश्यूज आई हैव सीन तो उसको देखा है कि तो वायरस के ऊपर कोई डिस्कस कर दिया कोई कोरोना वायरस का सिम्टम्स वगैरह के ऊपर डिस्कस कर दिया सो दिस आर द इश्यूज आई हैव बीन आई हैव बीन सीइंग एंड देन देयर इज लैक ऑफ कोहेरेंस जैसे कि आप अगर जब एक लिखता है सपोज कुछ एक पैराग्राफ नीचे में लिख रहे तो उसका ऊपर वाला पैराग्राफ शुड गिव समथिंग सम हिंट दैट व्हाट इज कमिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ तो वो चीज वो कनेक्टिविटी मिसिंग था बहुत में तो वो इश्यूज था इसका बात और एक इश्यूज था कि कोई कोई अननेसेसरी डिटेल्स you should not write unnecessary details like ki symptoms kya hai kya hone se bachega hath dhona hai these things are to be mentioned but not written in details kyunki aapka time kam hai space kam hai so you should uh, uh, write it specifically briefly mein mention karna hai ekdam details mein likhne jana hai aur kisi kisi ka aisa tha ki conclusion nahi tha so you must write a conclusion aur kisi kisi ka aisa tha ki you they wrote the impact corona virus ka impact kya hai lekin बट सिर्फ अरुणाचल का लिख दिया कोई जैसे कि स्ट्रेट कमिंग टू द अरुणाचल में ऐसा लॉकडाउन हो गया ये हो गया नरेंद्र मोदी ये कर दिया आपका लॉकडाउन वगैरह जनता कर्फ्यू वगैरह दे सही लाइक दैट बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट तो ऐसा नहीं होना चाहिए अप्रोच ऐसे का अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए एस आई हैव ऑलरेडी सेड एक बॉडी होना चाहिए देन एक फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन देन एक बॉडी देन एक कंक्लूजन एंड यू नीड नॉट राइट इन बॉडी को बॉडी बोल के नहीं लिखने से भी होगा you have to write introduction and conclusion ko likhna hai iska beech mein sab headings dena hai so how you should approach to aisa generalistic essay essay ko jo ki aapko pas bahut sara knowledge hai so you should approach this kind of essays in a specific manner ekdam general mein likhna hai but flow ka sath likhna hai so that you get good marks you need not explain each and every term in the essay jaise ki abhi corona virus aaya to ab what is corona virus usko pura detail mein dene ka zarurat nahi ki corona virus kya hai तो यू जस्ट टेल देम दैट अभी कोरोना वायरस चल रहा है जिससे कि वर्ल्ड को वर्ल्ड इज बोट डाउन टू इट्स नीज एवरी इकोनॉमी इज अफेक्टेड एवरी कंट्री कंट्री इज यूपिकुटसली अफेक्टेड एंड द कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस एंड कॉन्टेजियस आर ओर इट इज वेरी हाई सो दिस थिंग नीड्स टू बी टेल टोल्ड तो ऐसे में इतना बता दीजिए उसका बट यू से दैट एवरी स्पेयर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ is affected social economic political international relations everything is affected by this virus but the impact has got both negative and positive points which is bhi batana hai to usme isliye uska baad jo impact ko likhne ke baad ek hum log upar mein line draw kar diye jo next paragraph mein bhi aane wala hai to uska hum log ek heading dega impact impact of corona virus to usme chhota sa we will write something like it is it is it has impacted every sphere of life and all socio economic political aisa करके दिखेगा इसको हेल्थ केयर सिस्टम का लेकुनास को मतलब शोकेस किया है दो थिंग्स वी विल राइट एंड देन वी विल गिव अ हेडिंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस देन वी विल राइट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी लाइक राइजिंग फिजिकल डिफिसिट रेसेशंस ये सब का इश्यूज लिखेगा देन अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज दिस थिंग्स वी विल राइट एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन का अगर लिखेगा तो वी विल सी द योर डब्ल्यूएचओ का जो परफॉर्मेंस था कैसे वो बायस था जो यूएनएससी का डेमोक्रेटाइजेशन कैसे नहीं है उसमें कैसे वो 
डेवलप दिया तो जैसे चाइना जैसा कंट्री का से कैसे डोमिनेट हो जाता है सो दिस थिंग्स वी विल राइट इसके बाद इश्यूज इन द लॉजिकल लॉजिस्टिक सेक्टर जो है आपका सप्लाई चेन का इश्यूज को जो रिफ्लेक्ट किया है वो सबको और हेल्थ केयर का तो पर में था ही वो तो इम्पोर्टेंट है इसके बाद जो माइग्रेशन का इशू सोशल सिक्योरिटी इसका इशूज सो दिस थिंग्स नीड टू बी डिस्कस इसमें इसके बाद डिजिटल डिवाइड का इशूज तो दिस आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस तो नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखाना है इसमें हेल्थ का साथ साथ सब कुछ को पूरा अलग अलग डायमेंशन में डाइवर्सिफाइड वे में दिखाना है देन यू शुड से सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस जैसे कि वी आर नाउ मोर कंसर्न अबाउट आवर हाइजीन विच नीड टू बी मेंटेन लेटर ऑन ऑल्सो आफ्टर कोरोना वायरस ऑल्सो तो वो चीज़ को भी दिखाना है हम लोग वी शुड टेल अबाउट दैट थिंग जो हाइजीन का ऊपर जो इम्पोर्टेंस आया है एंड देन अदर देन दैट योर जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर का ऊपर भी अभी गवर्नमेंट विल फोकस मोर सो डेट इज़ वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग जो डिजिटाइजेशन भी इतना ख़राब नहीं है उसमें भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वी कैन टेल दैट थिंग दोज थिंग्स ऑल्सो एंड देन वी कैन टेल अबाउट एनवायरमेंट ऑल्सो एनवायरमेंट का जो बहुत सारा आया था न्यूज़ जो पोल्यूशन मेनी डिकेट से जितना कर उतना दो तीन दिन में ही पोल्यूशन लेवल कम हो गया था तो इट हैज़ अचीव समथिंग तो इट हैज़ सोकेस दैट देयर इज ह्यूमन बींग्स आर द वन हु इज़ पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट एक्चुअली तो हम लोग का एक्टिविटी कम हो गया यूज ऑफ फोसिल फ्यूल कम हो गया फैक्ट्रीज क्लोज तो वो सब चीज़ है लेकिन बट यू हैव टू टेल अगेन दैट नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले जैसे कि आप पोस्ट कोलवर पोस्ट कोविड कोविड का कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले यू हैव टू टेल दैट येस देर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स बट बेसिकली कोरोना वायरस इज नेगेटिवली इफेक्टिंग ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू डील विद इट वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट इसको ऐसा लिखना है देन वी शुड गो and to with the heading that post corona world then we we should write about the post corona world jo usme kya likhna hai hum log usme likhna hai ki post corona corona world mein kya corona ka vaccine milega ki nahi that is not sure but we hope that there will be an end to this corona virus but the lesson learned from this corona virus will should stay forever will stay forever suppose ki infrastructure sector mein aapka ye jo health infrastructure sector mein uh, obviously usme health mein uh, health ka jo usme improvement aayega हेल्थ केयर से इसके सिस्टम में कैसा हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट आएगा जो मल्टीलेटरलिज्म को जो क्वेश्चनिंग किया है उसका डेमोक्रेटाइजेशन का ऊपर में काम करेगा वी शुड वर्क टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटीज जो वन रेशन वन नेशन वन रेशन कार्ड का जो स्कीम है उसको वी शुड वर्क टूवर्ड्स इट वी वी हैव नोन थ्रू थ्रू दिस थ्रू दिस पैंडमिक दैट सप्लाई चेन का डोमिनेंस होने से जैसे कि चाइना में था तो हाउ इट इम्पेक्टेड ईच एंड एवरी कंट्री जो लॉजिस्टिक का लॉजिस्टिक का इशूज़ था तो वो सब चीज़ को भी एड्रेस करना का जरूरी है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वी शुड लर्न टू लिव विद द एनवायरमेंट बिकॉज वी नो डेट कि ये जो कोरोना जो निकला था वायरस इट वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोटेशन ऑफ योर जो एनवायरमेंट का एक्सप्लोटेशन का वजह से ही निकला था तो वी शुड टेल दैन डेट वी वी शुड राइट डेट वी वी शुड बी लर्निंग टू लिव विद आवर एनवायरमेंट इन ए बैलेंस मैनर तो वो सब चीज़ को लिखना है तो वो सब चीज़ को लिख के इसके बाद एक कंक्लूजन सुंदर से ड्रॉ करना है आप लोग कि वी शुड गो फॉर लोकल नो गो फॉर वोकल फॉर लोकल एज आवर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग वी शुड डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स दैट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड कोऑपरेशन कोऑपरेशन एमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वी कोऑपरेशन का थ्रू से ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो दिस थिंग यू शुड राइट इन द कंक्लूजन So then only your essay will become holistic and it will be addressing all the uh, all the points in the in the essay that is asked in the essay. It need not be very narrow. जैसे कि एक स्टेट का सिर्फ नहीं होना है, एक कंट्री का भी सिर्फ नहीं होना है. So it should be a very gen- general essay. जो कि और ऐसे लिखने से हमेशा अगर if you are giving historical background, you can give history historical backgrounds, but in a brief manner. But you should always come from world to country to state, ऐसे then to local level. So this should be the approach. Of writing an essay, so I hope this video will help you. And I'm uploading my write-up, which I wrote in 30 minutes. So, usko ham upload kar dega bhi hamlo ka Telegram group me, and then I will upload it in the channel also, and in the Facebook groups also. And I will also upload the checked answers, checked essays, which I have got. So I have taken the permission from them. So I hope those will help you. So thank you, thank you very much.